Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute mit meiner Top 10 Scotch Single Malt Whiskys aus Schottland. Yay! Also als ich meine Reise am ähm, praktischen Mai 2016 begann, habe ich gesagt, ich gehe erstmal nach Amerika, Bourbons, Irish, ein bisschen Weltwhiskys und dann komme ich endlich, wenn ich mich auskenne, dort oben in Schottland an und kann die Whiskys verkosten. Dieses Jahr ist tatsächlich das erste Jahr, wo ich jeden Samstag buchstäblich ein scotch video rausgebracht habe, also über 50 verschiedene Videos, plus einige zwischendurch. Also ich habe eine große, große Auswahl an Videos gehabt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht einfach, jetzt hier die Top 10 Flops und die Top 10 Tops rauszusuchen, denn vieles war mittig, aber ein paar haben sich schon her hervorgehoben und das war schön, das mit euch jetzt hier, oder ist schön, jetzt das mit euch zu teilen. Meine persönlichen Videos, meine persönlichen Verkostungsvideos, die ich 2000 2019 hatte, sind drin. Was ich schon 2018 probiert oder 16 oder 17, kommt nicht hier rein. Was ich noch schon, ähm, was 2020 hier rauskommen wird, ist auch nicht da. Das sind einfach nur meine ähm, Videos, die ich schon verkostet habe. Nicht was im Livestream so war mit irgendeinem Gast, sondern nur Verkostungsvideos. Okay, wir fangen an. Ihr versteht das System schon mittlerweile. Es gab schon äh, Top and Flop Bourbons, Top and Flops Irish, Top and Flops Rye, Tops and Flops um, Welt Whiskys und jetzt Scotch ganz zum Schluss. Nummer 10, Überraschung des Tages für alle Springbank. Hör mal zu, was ich hier sage. Springbank, 18 Jahre alt, 2019, Abfüllung. Das war Whisky Video bei mir 1255. Jason macht Springbank. Ich merke, Springbank ist schon ein bisschen lecker. Gerade die etwas hochwertige Sachen. Ich habe einiges probiert dieses Jahr. Ich habe einen Bourbon Wood. Ich habe einen Rum gehabt. Ich habe einen CV gehabt. Ich habe den 18-Jährigen gehabt. Ich glaube, ich habe nochmal zwei andere Sachen auch schon von Springbank hier vor der Kamera gehabt. Also, ich mache Springbank. Wow. Nummer 9, Tamdu, 15 Jahre alt, also Single Malt Scotch Whisky, das war jetzt hier auf Platz 1, 1, 2, 1. In meinem Video, ich weiß noch, dass ich den nicht ganz so euphorisch, aber je, je mehr man das probiert, desto besser wird er irgendwie. Ähm, bei Roy in Aquavita war das sein ähm, Platz 2 Flasche, für ihn Platz 1 war Glenn Dronach, 15 kann man auch so sehen, kann man auch so sagen, es sollte ein, ein, ein Whisky des, des Jahres sein, was auch erhältlich sein kann. Also, Tamdu 15 finde ich ganz gut, Platz 9. Hm. Platz 8, Glengoyne Cast Drink Batch Nummer 6. Uh, ich mach Glengoyne. <lacht> also, das war Verkostungsvideo 1030. Also Glengoyne Cast Strength, lecker. Also ich habe Batch 3, 4, 5, 6 glaube ich mittlerweile gehabt. Ähm, kann man nicht verkehrt machen, preislich auch okay. Glengoyne, Fassstärke, Sherry, okay. Nummer 7, für einigen von euch eine Überraschung. Kleinlich Reserve, Game of Thrones, House Turkenel, Tur 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 Turrell, ähm, Single Malt Scotch Whiskey, Nummer 1033. Kleinlich mache ich sowieso. On the Reserve fand ich irgendwo ganz cool. Der Wachsigkeit kam durch. Der war ein bisschen jung. Mit seiner was 53,7% ist er immer noch gut. Wo kriegt man Kleinlich für einen guten Preis unter 50 Euro, ähm, der nicht 14 Jahre alt ist? Ähm, da muss man zum Signatory hingehen und da ist nichts unter 50 Euro. Also für mich war das eine der Überraschungen des Jahres. Der Taliska von Game of Thrones habe ich leider vor der Kamera nicht gehabt, nur meine Mega, Mega Taliska Blind Challenge gehabt und der hat ganz gut vorne mitgespielt. Vielleicht komme ich auch noch dazu, das dann zu verkosten. Okay, Platz 7, Kleinlich. Platz 6, Edra Dauer. Caledonian, zwölf Jahre, habe ich endlich verkostet. Die Leute sagen mir schon seit drei Jahren, Jason, Caledonia, Caledonia, Caledonia. Also echt lecker das Zeug. Ähm, Whisky 1, äh, Whisky Verkostungsvideo 1331. Eine super schöne Sache. Wer eine tolle Sherry Bombe haben möchte, es gibt ein ähm, paar Sachen, aber man muss schon ein bisschen suchen, bis man was Besseres findet. Okay? Also ein Standardware, der einfach mal richtig gut schmeckt, auch preisleistungsmäßig kann man vertreten. Also etwa Dauer, Caledonia, Kale, Kale, 12 Jahre alt. Top.
So, was mich überrascht hat, was ich richtig gern dieses Jahr getrunken habe, war The Glen Rothes Whiskey Makers Cut Single Malt Scotch Whiskey. Irgendwie 48,4 oder 48,8 Prozent. Das war am Whiskey Base Nummer 1, 2, 6, 4. Wie oft ich die Flasche rausgeholt habe, wie oft habe ich hier mit anderen Sachen verglichen und immer wieder für gut befunden. Das war schon krass, ja. Also auch schon eine Sherry Bombe ohne Ende merkt ja ein bisschen meine Richtung, in dem es so geht. Um, ja, sehr, sehr, sehr gut. Tolle rote Flasche, merkt man. Also, gut. Dann gehen wir ein bisschen schwieriger. Also, was es nicht mehr gibt, das ist Platz 4, war hier von Marco Bonn. Danke, Marco. A Dream of Scotland, einfach ein Glen Alachi PX Sherry Cast Finish um, Whiskey Base und Whiskey Base Nummer. Whiskey Verkostungsnummer 1112. Also 1112 Vidix Video ähm, habe ich davon gedreht, hat mir ein gutes Sample gegeben. Wow, war das Zeug gut und wow, war das Zeug schnell ausverkauft. <lacht> also richtig, richtig krass war das. Also danke nochmal Marco der Marco dafür. Wir werden uns ein Video, der ab, absagen musste oder ausfallen musste, jetzt hier am Ende Januar, dort am 29. werden wir nachholen, weil du krank warst. So, Platz 3. Keine Überraschung, wenn man meine Videos anschaut. Ben Reach, 30, ja, 30, nicht 13, 30 Jahre alt. Single Mod Scotch Whisky. Das habe ich hier ähm, geschenkt bekommen von Thomas. Vielen Dank nochmal dafür. Das Zeug war himmlisch gut. Also richtig, richtig gut. Werde ich eine Flasche kaufen davon? Nein. Aber war die gut? Ja. Also, ähm... Verkostungsvideo 1, 2, 5, 3, ein richtig tolle, tolle Whisky. Also, sorry. <lacht> Kriegt man nicht jeden Tag Ben Riach 30 im Glas. Das war, jo, kaum besser geht's. So, ähm, was ich fast vergessen habe, bis ich nochmal meine Videos durchschaute, weil es ganz am Anfang des Jahres war, das habe ich beim ähm, Hanses Spirit mitgenommen, denn dort oben in Hamburg, denn da Ende Januar, Anfang Februar, um, Tulibardin Amorone von Masters of Malt. Masters of Malt of Scotland, nicht Masters of Malt. Malt MOS. Das war fast Nummer 19003 und es wurde abgefüllt für Whisky Horst und Flickenschild. Also, das hat mir um, Yannick dann dort um, von Flickenschild gegeben. Das war für Kostungsvideo 1045. Das Zeug war gut. Also, ich ärgere mich bis heute hin, dass ich mir keine Flasche davon gegönnt habe. Also, ähm, wenn ich richtig da informiert bin, wird jetzt hier tatsächlich Pat Hock ähm, der Markenbotschafter von Tulibardin sein. Cool. Amorone kann ich, kann ich auch bisher kaum, aber das war ein richtig gutes Hammerzeug. Also, und das wurde für den Whisky Hort und für den Flickenschild dann dort abgefüllt. Super, Platz 2. Platz 1, also wer mich kennt, also ich bin ein bisschen langweilig, ich glaube letztes Jahr konnte ich auch wahrscheinlich Platz 1 drauf tun. Uh, Glen Goyne, Teapot Dram, a Batch 7, um, ich habe gar nicht gemerkt bei der Bestellung, dass der Preis von 90 auf 120 Pfund hoch ging, ich fand 120 Pfund für den absolut geeignet. Also der Preis passt zu der Whisky, also als ich nachher, oh, ich weiß nicht, ob ich den kaufen kann, der kostet so, so viel, das ist schon 30% mehr, bla bla bla, und ich dachte die ganze Zeit, doch. Doch, immer noch kaufen, immer noch kaufen. Das Zeug ist der beste Teapot Dram, den ich bisher hatte. Ich hatte bisher, glaube ich, drei davon. Ähm, ich habe ein Sample gekriegt, ich habe Batch 6 letztes Jahr gekriegt, ich habe Batch 7 dieses Jahr gekriegt, ist noch besser. Also wenn du in der Distillerie bist und was mitnehmen willst, nicht der Handfill mitnehmen, der Teapot. Lecker, lecker, lecker. Und ich habe schon... 70 plus verschiedene Scotch dieses Jahr probiert mit Videos und wenn ich hier noch zähle, was ich hier alles dann noch da hatte mit meinen Livestreams hier mit Gast, bin ich jenseits von 100, 120, 150 verschiedene Scotch dieses Jahr probiert und das ist der allerbeste. So, das sollte man das bedenken, ja? Okay, nochmal die Liste, also Platz 10, Springbacks 18, yay! Nummer 9, Tamdu 15, yay, merkt ein Scotch Trend, also ein Cherry Trend hier schon. Glen Goyne, Cast Strength, Back 6, Glen Goyne hat es geschafft, zweimal da drauf zu kommen, bravo. Kleinlich Reserve, Game of Thrones, yay. Nummer 6, Edra Dauer, uh, Caledonia 12, schon wieder Sherry, yay. Uh, Nummer 5, The Glen Rothes, Whiskey Makers Cut, schon wieder Sherry, yay. Es ist das gleiche wie letztes Jahr. Es hat sich nie viel verändert mit den Sherry-Momente hier bei mir. Um, Nummer 4, Dream of Scotland, Glen Alachi, PX Sherry, yay. 
Uh, Nummer 3, Ben Riach, 30, nicht Sherry Bombe, sehr gut, aber dafür eine Bombe an sich. Uh, Nummer 2, Tula Badin, um, Amarone, yay, nichts was, was Neues. Und dann natürlich mein bester Whisky des Jahres, bestes Scotch. Single Mount des Jahres war von Glen Goyne, der Teapot Dram Batch 7, ja. Yeah. Meine Frage des Tages, und da werden alle antworten können, glaube ich, die meine Videos zuschauen. Welches Scotch hat euch in diesem Jahr am meisten beeindruckt? Welches Scotch hat er im Glas gehabt und hat Wow gesagt? Also wenn ich aufzähle, wie oft ich Wow bei diesen Videos gesagt habe, bin ich bestimmt dabei 50 Mal, ja? Also bei Glen Goyne, wie oft habe ich immer noch ein bisschen gedippt und Wow. Also, hm, wow. Also das ist der Wow-Effekt. Das sind nicht, das sind nicht meine, meine Tops 2019, das sind meine wow Whiskys 2019. In jedem von diesen Whiskys kann ich empfehlen. Also der Preis-Leistungssieger würde wahrscheinlich hier sein, um, der Tamdu 15 oder der Glen Rothes um, uh, Whisky Makers Cut, um, vielleicht sogar der Adoradauer Caledon Caledonian und der Kleinisch Reserve. Ich freue mich sagen zu können, fast alle diese Whiskys sind noch erhältlich, bis auf wenige Ausnahmen. Also von daher, viele meiner Bourbon sind nicht erhältlich, einige meiner Irish Whiskys sind nicht erhältlich, einige meiner World Whiskys sind nicht erhältlich, aber diese Scotch sind schon erhältlich. Man muss manchmal ein bisschen tiefer da in die Tasche reingreifen, aber man kriegt sie. So, also schreibt hin, was sind euer Top Scotch Single Malt Whiskys in diesem Jahr. Und Single Grain kann auch dabei sein. Ich habe nichts gehabt dieses Jahr, wo ich sagte, wow, muss auf meine Liste kommen. So, Whiskey Jason hier. Liken, abonnieren, anderen erzählen von dieser verrückten Amerikaner, der jeden Tag Whiskys produziert, Whisky Videos produziert, veröffentlicht und euch damit einfach ein bisschen Kaufempfehlung, ein bisschen hier tatsächlich Ideen gibt, ob ja oder nein und einfach mal euer Spektrum zu erweitern von dem, was es tatsächlich gibt in dieser Welt. Nicht nur Scotch, sondern auch Bourbons, Irish, Welt Whiskies, Rice und so weiter und so weiter. Danke, danke, danke. Jeden Tag 17.30 Uhr, jeden Sonntagabend 21 Uhr, ein Livestream mit dem Gast. Also bis dahin 2020, darauf freue ich mich sehr. Ciao!